魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零瓜瓜的一个非主流的比赛呢。首先看一下，两位选手是出生在了 TM 扭曲牧场这张地图啊，左上方蓝色人族选手就是零瓜瓜，瓜瓜这一场比赛是首选人族啊，那他的对手呢也是一家红色人族选手，还定的是一串一吻。那看一下这场比赛对零瓜来说是用了一个非常非常好玩的战术去跟对手打、啊，那看一下到底是怎么玩的，让对手也是不禁捧腹大笑啊。那看看这里面是慢慢看。小范呢也是慢慢解说。那两位选手呢是出生在了一个对点，因为现在的这张图的话，它是不刷近点的，就跟老 Stample 啊，包括海龟岛都一样了啊，近点不刷了，刷对点，这也蛮好的其实。因为近点的话，其实对有些种族来讲，确实还是说有点不平均、不不平衡的啊，离得太近。对，万一人族开局就差了民兵上去的话，其实还是说前期很难防。那看一下灵瓜首发英雄是选择了帕拉丁，对手的话是大法师的首发。喜欢灵瓜的兄弟们也是可以去看一下《魔兽争霸三》灵瓜瓜啊，呱呱的点解说，呱呱的第一视角，呱呱的 FFA 的一些战术啊，都是非常的有意思，非常的好玩。那一边是帕拉丁，一边是大法师，可能两个选手的整个战术啊，就完全不一样了啊。帕拉丁的整个战术的话，可能会围绕火枪打。那开局呢，富德曼应该是要准备去勾一下这个地精闲时的野怪，然后呢，直接过去先练一下这一个点。啊，这边呢，对于对手来讲呢，应该也是会开局以练级为主。这个地精闲时呢，还是挺好练的。那这边呢，等帕拉丁出来，民兵一枪，准备去练级了。灵瓜的家里也是补了一根圣塔，前期打人族圣塔还是需要的啊，防止对手招大法师。那这里呢，弗德曼是先把四个野怪勾出去<咳>，留了一个高阶祭司在这。好处呢，就是回来之后呢，这野怪就不会放技能了。你看减减速也不不给了，石头也不扔了，这样子练起来呢更方便一点啊。一本智力书，帕拉丁可以吃一下。那这边呢，让农民先扛一下伤害。不要练死了就行，圣光一照，再扛一波。残血农民呢可以拉扯走，但尽量不要走，还是在原地打着拉扯一下。一走呢输出就少了。那这里呢也打了个力量加六，装备呢也是非常的不错。两只帕拉丁升了一个光环。那对手呢是选择了先练左下角的风矿啊，准备先开矿。准备行动。那这波呢，灵瓜看一下，接下去是不是准备要也要开风矿？矿还是要开的。那这边的农民再换一换，民兵再敲一下，敲了五个民兵。那这边的灵瓜也是准备练这一片矿。那对手大法师呢，现在也是抓紧时间，准备要练个三的。那灵瓜这边呢也一样，民兵一敲，先把这一组风矿练了再说了。开局呢，两边都是以练级为主。呱呱呢，利用地精实验室也是照了对手家里的情况啊。看到对手没升科技，那也不用猜了，肯定开矿了。那这边呢有帕拉丁在啊，所以说这波练级呢基本上也不会怎么掉血。这边呢不要练死农民就行了，圣光再照一下，稳一点啊。打了个防御戒指加五，哎呦，这帕拉丁属性可以啊，护甲已经加到十二点了。三级帕拉丁升两级光环，那这边的灵光应该也是要开矿。那对手大法师呢还没到三啊，需要还要接一个小点才行。啊，这波呢看看灵光的顶盾有没有升完啊？这波分满升完顶盾的话，像这种点，哪怕这种点都可以练。有顶盾分满这种点就好练多了。那这波呢，呱呱是把力量加六卖了，买了鞋子和单船。弗德曼呢，直接往左下角走，是不是准备要去冲一波对手的风矿？升级完成。那对手呢，目前大法师呢，应该还是想练的。家里的民兵在一敲，准备练昏兵营地了。那这边的圣塔还没有好，这一波的话，灵瓜已经来了，对手要不要回城啊？这边呢，可以先点圣塔。哎，不打圣塔吗？不打圣塔的话，圣塔一旦好了之后，帕拉丁就要让开了。没有点，灵瓜呢，拉开了帕拉丁。老夫的慢慢慢去点农民就行了，对手呢也不练了这个点，直接敲着民兵过来了。
那相对呱呱来讲的话，这一波小心被围啊。不过呢，有单传问题呢也不大。现在圣光再一照，保证弗雷曼不死，把对手圣塔呢再点一波。那这样子人族红色人族不能追着这个帕拉林打、啊，这么追的话自己要麻烦了。顶挂的弗雷曼能快点撤，对手呢一下子也围不住，想围弗雷曼挺难的啊，因为单位个体太小了，你一下子围不住。那这样呱呱的疯狂呢也好了。家里的两边的科技呢都还没有升，哎呦，对手在升了。那对瓜来说呢，这一波骚扰呢只是说打断对手练级，自己呢还是要练的。那这边的弗雷曼过来，准备要练这个商店了。那这样帕拉丁的话也是准备可能要练个四啊，升级个两级光环。灵光呢，现在挺缺木材的，一会呢可能要买个高达才行。这边呢打了个阿利亚之敌没啥用啊，这一波所有的单位都不能享受这个光环，这就比较浪费了。那这样子这一波呢，这个点也是能够轻松练完。建好了。那这边的灵光已经买高达了，所以说有木材，科技呢马上就升一下。弗特曼呢，还是可以去练一下右侧的这个商店啊。对手大法师呢，这时候刚刚过来一看，这个点已经没了。那现在红色人族的二本升的比较快一点，啊，灵光的链子练的快一点，毕竟对手大法师至今还没到三，啊，灵光的帕拉丁呢，马上就要到四了。现在灵光呢，就是出了一堆弗特曼，有圣光在啊，弗特曼呢能扛伤害了。这样子这一组点呢，还是能够轻松练完的。帕拉丁已经到四，打了个大法师之戒，这装备还可以。那这样升级一个两级的光环，帕拉丁已经是加到了 14.9 的护甲，弗德曼也是到了6点护甲了。那对手呢，大法师接了一个小点，也是已经到三了，是不是准备要去找林呱呱麻烦了？那呱呱家里呢又放了两个兵营啊，这要干啥？三兵营。还是要出弗特曼吗？也有可能啊。那灵瓜经常会玩这种战术，就是一种兵出到底。我见过灵瓜一百人口的巫医，一百人口的白白牛，都见过。啥时候让灵瓜出一百人口的农民啊？一百人口人族民兵其实也挺强的啊。三攻三防的话，如果地图小一点，其实也能形成很大的战斗力。特别能把基地造对手家门口的话，其实还是非常不错的。那这边的弗雷曼回去，帕拉丁呢单传走人，这波呢对手来了，那这样子灵瓜这个矿应该来讲不能再开了吧？乌、哦、玉两波弗雷曼打一起，现在灵瓜弗雷曼没，帕拉丁没过来啊，享受不到光环。帕拉丁一来呢，现在跟对手差距就拉开了。灵瓜是六护甲的帕弗雷曼，对手只有两点护甲。圣光一照，这一波呢两片弗雷曼打到了一起。现在呢，对手二本升完直接升三本，灵瓜这边的二本还没升好。双方护特护特曼互相互相点，差点说成护特曼了啊。那对帕拉丁来说呢，能拿一笔经验；对大法师来说呢，也一样。这马上就要五级帕拉丁了，这波换的是真有意思啊！谁也不撤。这边呢，再招一个水人，双方的互相还在点。帕拉丁呢，马上就要到五级了，大法师呢离四级也不远。那将金光一闪，到五级升级的是一个三级的光环啊！灵瓜这点做的还不错的，因为其实两级的圣光加或者三级的圣光，对这个弗特曼来说影响不大。反而这个三级的一个光环的话，那这样厉害了，加到八点护甲了，三兵营爆弗特曼，三本也在升。攻防的话，看看有没有提啊？没有。没有放铁匠铺。那这边呢？对帕拉丁来说，再吃个小清醒，回点蓝。现在灵光的是四十八人口的弗德曼，可以再补一个，得到五十人口。那对手呢？三本目前是马上就要升好了啊，也是双兵营加上两个车间。
的准备是应该要出点骑士，然后两个车剑的出，哎，他升对空机炮干嘛？出小炮我觉得还可以啊。准备干活。飞机没必要啊，零挂又没有空中单位，我换了放下第四个兵营了。五十人口的弗雷曼，小帕拉丁加到了十八点五的护甲了。现在感觉灵瓜要造个铁匠铺，给这波弗雷曼攻防提一下啊！这边的你看，双铁匠铺升攻防了。那灵瓜呢，已经马上破五十人口了，毕竟自己的第三片变光也在运作了，上五十人口问题也不大。那这波呢，看一下帕拉丁呢，也是来到商店买本群房之类的要买的。帕拉丁呢，看这一身装备也不想卖卖掉啊，算了，还是直接过去了。那这样子，这边的攻防再提了，哎，这个分开提，这个护甲升这个，否则两个这么造了也浪费啊，要取消一个。以前我记得 FQ 是来过四个铁匠铺，对四个科技一起升。那这一波的话，五十人口的弗雷曼直接往对手主基地冲了，不会你直接打这个三本主基地吧？对手骑士还在出啊，这波弗雷曼已经冲进去了。那这样子，对手要马上回来啊，他正在练级。这波弗雷曼冲进去以后呢，就点农民了,了。那这样对手的部队一下子也进不来啊！这么多的弗雷曼扛着、啊，对手部队一下进不来。那灵光的群防全部没有买啊，否则这波弗雷曼还能打更久。这边的圣光照一下，能坚持多少时间就坚持多少时间，让帕拉丁呢攒一波经验。那这边的有圣光的还是能加就加，那并不是说这么多部队我就不加圣光了。能坚持一会儿，多坚多坚持一会儿。那这边灵瓜这波弗雷曼呢，感觉有点扛不住了。但是赚肯定是赚到了好多了啊，毕竟打掉都是对手的农民。因为你打掉点对手的弗雷曼，对手大不了说我换骑士了。等你打掉农民，对手还要补农民一会儿。那这波呢，灵瓜用弗雷曼跟对手换光了呀。那乖乖说，我也不管了，换了就是了。换好回城走人。那这边，哎，金光一下六级重生，哎呀，六个弗雷曼起来了，对手看懵了呀，这也行吗？哇，你还能重生弗雷曼？灵光八十二人口啦，哇，全是弗雷曼。这边的攻防还在提，分开提的，灵光的帕拉丁扛不住呢，先回城了。哦呦，这个重生用的好啊。本来这一波的话，可能对灵光来讲，弗雷曼死完了。研究完成。准备行动，结果一波直接复活了六个，对手的出小炮了。右上方的对手的飞机也是发现灵瓜的另外一片风矿，但现在发现也没用啊。灵瓜八十人口的弗雷曼往前冲了，两攻马上升好，要升三攻。这边的两方也在升，哇，这个升科技是真的快啊！这两个铁匠铺同时升，这波弗雷曼呢现在是十点的护甲了。帕拉丁群补群防全部买好，防御戒指也不要了啊，要的防御戒指还留着的，头环不要了。那这波呢，灵瓜又去了，对手呢是一波骑士啊，也是两攻一防了。那一直是说骑士就是这波弗雷曼骑了匹马，骑士肯定强啊，三十二到四十八的攻了，弗雷曼只有十四到十七啊。但这波骑士的护甲没有这个弗雷曼高，你看这骑士的话只有七点护甲，而灵瓜的弗雷曼呢现在是达到了十点护甲。这波呢灵瓜又来到了对手的主基地，对手呢也在拆灵瓜的风矿，但对手有小炮能拆拆更快啊。啊，对灵瓜来讲呢，反正我弗雷曼就是 AD 版。哎呦，对着对手三本主基地打了，哎呀，对手要回来啊！这拆家灵瓜不一定比你慢啊。呱呱的顶盾也升好了。弗雷曼全部围上，那这样子这个基地没了，这基地没了，哇，这么多弗雷曼围着啊！八十三人口，灵瓜的两攻两防的弗雷曼升好了，十二点护甲的弗雷曼，那将人族呢再去跟灵瓜换主基地，呱呱呢这波可能会回来，可能会回来的，因为毕竟拆完对手主基地呢，要马上回去，防守一波，哦呦，这么多弗雷曼，群防一接，十四点的护甲，哇，三攻两防。骑士估计看懵了呀，这波弗雷曼呢，感觉后面的有点打不到。我、哦、有这小炮可以啊
，可惜小炮少了。M K 地板，小炮原地砸。哇，呱呱就是用这一波弗雷曼在平汤了。这波弗雷曼呢往后去打小炮，对，这边的群防再吃一下。对手呢这波骑士也看懵了。这骑士也有帕拉丁光环，才九点护甲，灵瓜现在是十二点护甲。啊，家里的弗雷曼还在补。对灵瓜来说呢，我就跟你换了啊。圣光的能照就继续照，蓝瓶啊，小清醒啊，能吃就吃。对手 M K 呢也挺强的，两个力量加三加两个头环，只是等级有点低。这一盘要有个五级 M K 的话，灵瓜瓜这一波就送经验了。哎，可是只有两级 M K， 三级都还没到。再升个三级地板，来个血法师大法师。一个送来一个光环，那真的在 M K 一个人扛前面了。我们的部队遭到。那灵光的现在部队还是特别的多，茫茫多的弗里曼。现在来看一下三攻升完，三防的还没有提。你看，这满地图都是啊，七十九人口。我们的部队遭到了攻击。那这波呢？看一下对手三门主基地没了，这片矿呢还没有练完，也开不了，就这一片分矿。灵光呢，又是去到商店，群补群防买好，回城没有买。哎，呱呱这一波也无所谓了，我就不信你还能杀光我的单位啊！直接冲过去，而且呢有大招，这波弗里曼死完还可以拉起来继续打。那看上去是79人口，实际呢还不止。那这样子去准备强行推对手的分矿，这时呢对手就算回城，你也架不住这么多弗里曼推加啊！这种呢，就是完全不讲道理的推加了。这茫茫多的弗里曼过来了呀，对手笑了，你看，对手笑了啊。对手其实心态还是不错的。那不管你用什么战术啊，打得好玩，对吧、啊？大家就互相笑一笑。那呱呱呢也挺客气，你笑一笑，我也笑一笑，挺有意思的。比赛有时候无关胜负啊，打得开心就行了。那有些选手呢，可能忍不住也要说两句。那这边的灵光群防一一贴，十四护甲的这一波弗里曼。对手其实打的也挺爽的啊 ，M K 猛砸地板，小炮能猛锤。啊，对灵瓜来讲呢，现在就是慢慢的打消耗，利用自己的弗里曼来耗你的骑士。这骑士呢有点看懵了啊。那这边的弗里曼死的差不多了呢，来个大招也可以。对手的圣光呢加的也挺及时的，这边你看灵瓜再来个大招，又复活了六个弗里曼。哎，这两门小炮，哎呀，小炮不能死啊。那这样子，这波骑士有点扛不住了。帕拉丁已经到七了，升级了一个无敌啊，防止自己被围住走不出去。那这波骑士呢，打的也挺辛苦的。好在呢有个五级大法师在啊，帕拉丁的蓝用不完。那对手呢用了一盆野兽卷轴，灵光呢这波弗里曼要死完了。哎，对呱呱来说这波还不撤吗？呱呱坚决不撤。但现在弗里曼血量慢慢降低啊，点死一个骑士 ，M K 到四了。这波灵光要防什么？就防对手五级 M K 啊！一旦对手有了五级 M K 的话，这个战术肯定大不了了。对，这地板一踩，这弗里曼根本就扛不住的。那对手呢？这边矿呢又造好了，但是这矿呢又掉了。啊，灵光呢家里还在补弗里曼，现在呢三攻三防全部升好，没有防。没有一个卷轴的情况下啊，也是十四点，有卷轴就十六点护甲的一波弗里曼了。那这波呢，灵光回去再来一本恢复卷轴，再吃个小清醒，给自己的部队回点血。后面都满血的，那这里呢吃一本恢复卷轴了。呱呱目前六十一人口，但右上角的矿呢被推掉了，所以对灵光来讲呢，整个经济其实现在也不算太好。但既然选择了这个战术，那就打到底。对手呢，目前这边矿呢也没了，只有一片主矿在运作，而且呢没科技，这也就意味着<咳>对手人口呢一下子也上不来。那灵光的这波帕拉丁，再去商店买了本群补群防来了，还能加两点护甲，十六点护甲的弗里曼啊。骑士都看懵了呀！骑士说：“我才只有几点啊？才九点啊！加了帕拉丁光环，你竟然十六点！啊，对手要狠一点，就三攻三防骑士加帕拉丁光环。对，我也这么跟你打。那这边这波呢，双方又相遇了。对灵光来讲呢，群防再贴一下吧
，这能能用啊？这一波不用吗？这肯定要用，群防一贴，十六护甲的福特版了。小灵怪呢？这时候买了个炼金，我听到了。这里的团补可以吃，炼金呢可以加个血。哎，这脚地板，团补一吃，血一加，满血了。哎呀，这福特版舒服啊！那这样子就是为了抵抗你的这一个一画五级的福特曼，五级的 M K 啊，有这个炼金在就行了。那将现在对手只能打灵光的英雄了，打这波福特曼打不动了呀，这怎么打？地板一下我就加血，这边的锤子锤晕，但 M K 已经没有蓝了，这边灵光一个高档被打掉，我挂的阵型还是不错的，尽量能散开就散开。那对手 M K 扛不住了啊 ！M K 圣光加一下，骑士呢咬死，有没有避难？又死了一个。灵瓜这波，弗雷曼是真的多啊！还有六十四人口，三攻三防。这对手的 M K 被围了，圣光照了没用 ，M K 有没有地板啊？没地板，蓝还不够。<咳>一脚地板，能不能出去？避难走人了。那、啊、这边的哎，灵光炼金要死，炼金要死，没了。我们的金矿倒塌了。那光呢？这时候反应过来了，你不是避难回去了吗？我就打你 M K 去了啊！那、啊、这波弗里曼直接冲上去。灵光加林的现在的话，弗里曼也补不了多少了，钱不够多，五十八人口。对手呢也有五十一人口部队。那现在呱呱这波弗里曼，哎呦，这个 M K 啊，我真的是被围住动不了，帕拉丁血都加不上。那这样子，现在对手的问题就在于灵瓜这波弗德曼进来之后，又能打你农民，又能拆你的基地。这边还有一堆弗德曼，啊，对手呢一下子冲不进去了。<笑>这么多弗德曼在顶这个基地，没人修吗？顶个盾。啊，外围呢这边也在打骑士和水人。帕拉丁呢能过去帮个忙就帮帮个忙。哎呀，对手基地又没了。那这样人族这一波没有基地了，虽然还有两千多的经济啊。灵光呢，暂时先撤一下。炼金呢，复活之后呢，一会儿再加口血，买个恢复卷轴。呱呱这一波也不知道死了多少福特曼了。对手大法师呢，离六级也不远，其实是有点风险的。万一让对手 M K 真的到五级的话，那大法师再升个暴风雪，这一盘其实灵光的这一波福特曼真的是挺危险的，毕竟是一级兵啊。那这波呢，先给自己的福特曼回点血了。右上角的灵瓜的分矿呢还在造，主矿呢已经干了，这边矿呢还有两千一，所以现在灵瓜的整个经济呢其实也不好。那这边的炼金再加血，帕拉丁呢有钱就去买本团补群防之类的，团补买好，准备继续上。那现在人族呢这个基地又造好了 ，M K 呢还在复活。但是呢，部队真的不算多，五十一人口。那灵光呢？现在又过来，哎呀，对手左下角还在开矿啊！呱呱呢，分了两波部队，这里呢有六个弗里曼，准备去突袭对手的主基地。那这里呢留了更多的弗里曼，准备去打对手的分矿，就看对手怎么来防守了。那先去对手分矿了。那将对手如果过来，那这六个弗里曼就往对手家里冲了。不过来的话呢，这疯狂也要掉。那呱呱的这个选择呢，让对手其实挺难为的。怎么办？哎，这祭坛不能掉啊！那灵光呢，利用福特曼去慢慢拆家。帕拉丁和炼金呢，就在旁边等着。对手没有 M K 的情况下呢，是没有控制。帕拉丁呢，顶个无敌。哎呀，这边基地又没了，修不上，修不住，修不对。那现在对手的话要小心啊！关键还是说这边的 M K， 哎，出不来了。那这样子没办法了，对手呢打了个 N 一什么意思啊？牛吗？真是想说这意思吗？你牛，你这个战术真牛啊！那这样子对手没有 M K 的话，其实真的不好打了。灵光这波弗德曼呢又来到了对手的主基地，炼金加血，继续拆家。哇，这个战术呢很明确啊，我就能拆家就拆家。炼金呢继续加血打。对手呢，虽然有五级大法师、三级的水人，但面对灵矿茫茫多的弗满，现在对手也无可奈何啊！呱呱又不到七十二人口了，有矿有钱，我就拼命补。帕拉丁到八级了呀
好像可以升一个三级的圣光了。那这边人族呢还在打，但是灵光呢准备把对手这个基地再推掉一次。我就不信你还能打呢，这样子对手打出奇迹，我们攻下灵光瓜。哎，这边光光还重生了一下自己的福特曼，也是恭喜灵光获得比赛胜利，也是感谢兄弟们收看啊，再见。